നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിന് നിങ്ങൾ വേണം എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ദുബായ് ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് ഈ സമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ജോലി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും സൗകര്യങ്ങളിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നവരും പ്രശ്നബാധിത രൂപത്തിൽ കഴിയുന്നവരും ഒക്കെയായി ആയിരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ദുബായിൽ മാത്രം ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തതിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പൊതികൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആളുകൾ വെയില് കൊണ്ട് കാറ്റ് കാറ്റും മറ്റും മഴയും മഞ്ഞും എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ സഹിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്രയെത്ര ആളുകൾ സ്വയം മറ്റെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവാൻ തയ്യാറെടുത്ത് വരികയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോളണ്ടിയർമാർ വിവിധ രാജ്യക്കാർ നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് വോളണ്ടറി വർക്കിന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദുബായുടെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടനകൾ അതുപോലെ വ്യക്തികൾ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് സഹകരിച്ചത് ചില പേരുകൾ ഈ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായി മാറുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ചാരിറ്റബിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ചാരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ദാർൽബർ മുന്നിലുണ്ട് തറാഹം ചാരിറ്റി മുന്നിലുണ്ട് ദുബായ് ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ബെയ്ത്തൽ ഖയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളുടെ നാലഞ്ച് പേരുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഏഷ്യൻ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി ഈ ലിസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് രോമാഞ്ചത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുബായ് കെം സി സി എന്ന വാക്ക് കൂടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ദുബായ് കെം സി സിയുടെ വോളണ്ടിയർമാർ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പങ്കെടുത്തത് ദുബായ് കെ എം സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔപചാരികമായി മറ്റു പല സംഘടനകളുടെയും പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കീഴിൽ മറ്റൊരുപാട് സംഘടനകളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിൻ്റെ ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടേണ്ടത് വോളണ്ടിയർമാർ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയ അതുപോലെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് വ്യക്തികൾ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആർമി പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് സ്മരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ഇനിയും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡുണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മിനിമം എന്നുള്ളത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ ഈ വൈറസിനെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നും ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് യു എയിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മൊത്തം മരണം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി യു എയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുപത്തി നാല് പേർ ഇന്ന് റിക്കവറിയായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് റിക്കവറിയാണ് ഇതുവരെ മൊത്തം ഭേദമായി പുറത്തു പോയവർ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് യു എയിൽ രോഗബാധ ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരെ പരിശോധിച്ചു പതിനാല് ഡ്രൈവ് ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ആയിരക്കണക്കിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത് അബുദാബിയിലും ദുബായിലും ഷാർജ റാസഹേമ
പല ഭാഗത്തു നിന്നും അറിഞ്ഞും കേട്ടും വന്ന് തികച്ചും സൗജന്യമായി ബറാഹയിൽ ഈദ്ഗാഹിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സൗജന്യ പരിശോധനാ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പോലീസും ഡി എച്ച് എയും വോളണ്ടിയേഴ്സും ഡിഫൻസും ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമായി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒത്തിരി ആളുകൾ ദുബായ് വാർത്തയിലേക്കും വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോയി അല്ലാത്തവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ശമ്പളം കിട്ടുന്നതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവരാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ടെലിഫോൺ വിളികൾ നേരിടുന്നവരാണ് സ്കൂൾ ഫീസിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുമായി ഞെരുവിരിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ശമ്പളമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മറ്റും വരുമ്പോൾ യു എ ഇ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില ഇളവുകൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വയ്ക്കരുത് കുറവാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എസ് എം എസ് അയക്കുകയോ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് മാന്യമായി സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കത്ത് കൈവശമുണ്ട് ശമ്പളം തരുന്നില്ല തൽക്കാലം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം വരെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഒരു പരിഗണന തിരിച്ചടവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അർഹതയുള്ളവരായി ബാങ്കിനെ മാറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അടക്കമുള്ളവർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാശ് അടയ്ക്കരുത് കേട്ടോ എന്നൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത പലർക്കും മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമൊക്കെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് നീട്ടിക്കിട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷയമുണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും എസ് എം ഇക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് പതിനായിരം ദർഹം ബാങ്കിൽ ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറും കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ പറയാത്ത കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ റെൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇളവുകളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് മാസത്തെ റെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്ത കമ്പനികളുണ്ട് ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ ചെക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാസത്തെ കാശ് ഇപ്പോൾ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറായിട്ട് ഇക്കാര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുകയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ തങ്ങളുടെ രേഖകളുമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തെരിയപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നയാൾ വില്ലയിൽ കൂടെ താമസിക്കുന്നയാൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ വലിയ കമ്പനിയിൽ വലിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ ഇത്ര നാളും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നുള്ള കുറവുകൾ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെയോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിലോ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാക്കിയതിനെ എടുക്കണം സ്കൂൾ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇളവുകൾ വാങ്ങാൻ നോക്കൂ അതായത് ഒരു നാല് മാസത്തേക്കോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കോ ഒന്നിച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ മാസമാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുമായി സംസാരിക്കാം സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവർക്കും മനസ്സിലാകുമല്ലോ അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കും ആളുകളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുമല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്
പിന്നെ എന്താണ് ഈ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ദൃഹം കുറച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് കരുതി ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് റീഫ് ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു ഫീ ഈടാക്കുന്നത് ഈടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലോ ഡെബിറ്റ് കാർഡിലോ എടുത്തത് എടുത്തത് ആ എയർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദർഹം പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലെത്തിയത് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിഷയമാണ് എയർലൈൻ കമ്പനികളാണെങ്കിലും മറ്റും അവരാരും നമ്മളുടെ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് തരാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ കാശ് ഈടാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇളവുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബോധ്യമാവുകയാണ് റാസൽഹേമ എക്കണോമിക് സോണിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ റെൻഡൽ എക്സംഷൻ എന്നൊരു കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതുപോലെ ഫുജേറ റാസർഹേമ ഉമൽഖോയിൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പനികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇളവുകളുണ്ട് കാശ് പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട് അജുമാൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഓരോ എമറേറ്റിലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇൻസെൻറ്റീവുകളും സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് മോഡ്ഗേജിന് വേണ്ടി ശമ്പളത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് വീടും കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല കാശ് ബാക്കി അടച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കൂടി ജീവിച്ചു പോരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരും പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പെനാൽറ്റി ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡോ തയ്യാറായി വരേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നൊരു ഉപദേശം കൂടി വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതി ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യൂ ഗ്രോസറി കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മെഡിസിൻ അതുപോലെ എസെൻഷ്യലായിട്ട് തോന്നാവുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമുള്ളൊരു ചെലവിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകരുത് പിന്നെ സ്കൂൾ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ ഈ ജോബ് ലോസിൻ്റെയും ആരെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് സാലറി ഇത്രയും കുറച്ച് തരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കൂ അടുത്ത ആറു മാസത്തേക്ക് ജോലിയില്ല മാറി നിന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കൂ രേഖയില്ലാതെ ഫോണിൽ മാത്രം പറയുന്ന രീതി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വർസാനിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം കിട്ടിയ ഒരു വാർത്ത അവിടെ നിന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികളും രോഗബാധ കഴിഞ്ഞ് സമ്പൂർണ്ണ റിക്കവറിയായി വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ബാച്ച് ബാച്ചായി ഇന്നു മുതൽ തന്നെ പുറത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ കണക്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ പേര് കൂടി വരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്കിൽ എണ്ണം കൂടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ട് വർസാൻ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളെ താമസിപ്പിച്ച് അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും കെ എം സി സിയും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ചേർന്ന് എല്ലാവരെയും നല്ലപോലെ പരിരക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പരിചരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു വനിതയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ് ഹസീന റഫീഖ് ഷാർജയിൽ താമസിക്കുന്നു ആ ഹസീന ഭർത്താവുമൊത്ത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഫുഡ് കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള വീട്ടമ്മമാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ കുറേ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആഹാരവും കിറ്റും കൊണ്ട് തരികയല്ലേ നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓരോരുത്തരും പേഴ്സിൻ്റെ മൂലെ കെട്ടിരിക്കുന്ന മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നോ എടുത്തു വെച്ചത് അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഇ
അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെ എം കൊണ്ട് ഈ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളും പൈസയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഇവിടെ കിട്ടി നിങ്ങളത് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹസീന ഒറ്റയ്ക്കൊരു വ്യക്തി പോകുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീട്ടമ്മയാണ് ഞങ്ങളിതിനൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതിനപ്പുറമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ കിറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ആരുടെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബാച്ചിലേഴ്സ് റൂമിൽ കൊടുക്കുന്ന പത്തിരി കൊടുക്കാത്ത പത്തിരിപ്പൊടി കുടുംബങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം അവിടെ കുടുംബങ്ങൾ അതൊക്കെ ആഹാരം വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഹസീനയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അതോറിറ്റി പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല കൊടുക്കണം ഇൻഷുറൻസ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ എവിടെ പോയാലും ആനുകൂല്യം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയേ പറ്റൂ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് സി ഇ ഒ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സി ഇ ഒ സാലേ അൽ ഹാഷിമി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫൈൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഫാർമസികളാണ് വർസാനിലും കിസേസിലും ജദ്ദാഫിലുമുള്ള മൂന്ന് ഫാർമസികൾ ഈ ഫൈൻ കിട്ടാൻ കാര്യം മാസ്കിന് വില കൂട്ടി വാങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മറ്റ് നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് അൽസഫയിലുള്ള രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ദുബായ് സൗത്തിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു മറൈൻ സർവീസ് കമ്പനിയുണ്ട് ഈ മറൈൻ സർവീസ് കമ്പനിക്ക് ഫൈൻ കിട്ടിയ കാര്യം മാസ്ക് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് അതും വില കൂട്ടി വിൽക്കുക വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം വിൽക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിൽ ആരെങ്കിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന കാര്യം അതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട നമ്പർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അറുന്നൂറ് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കാൻ പോകും യു എ യിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണം ഹിസ് എക്സലൻസി പവൻ കപൂർ ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിൽ വിവേചന രാഹിത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിവേചനമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയും യു എയും അപ്പോൾ വിവേചനപരമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മെസ്സേജ് ഇടുകയോ ജാതി മതം വർണ്ണം വർഗം ഭാഷ ജിയോഗ്രഫി അതിരുകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറാൻ വിവേചനത്തിലൂടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഹിസ് എക്സലൻസി പവൻ കപൂർ സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ട്വിറ്റർ മെസ്സേജിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഐക്യത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഓഫീസും കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ മെറ്റിൽ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇനി ഒന്നും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ വിവേചനമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലോ ചില നാട്ടിലെ ചില ആശുപത്രികളിൽ പോലും ജാതീയമായ വിവേചനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണമെന്ന് ഗൾഫിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ എയർലൈൻസ് ഇന്ന് ഈ യു എയിൽ നിന്ന് ആയിരം പേരെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൊണ്ടുപോയി ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയത് അടുത്ത ദിവസവും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നു എന്തോ ഒരു വ
പതിനായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു സൗദിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് യു എയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പുതിയ രോഗബാധ രണ്ട് മരണം മൊത്തം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മരണം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നു ഖത്തർ ആറായിരത്തി പതിനഞ്ച് മൊത്തം രോഗബാധ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗബാധ ഒരാളെന്ന് മരിച്ചു മൊത്തം ഒമ്പത് പേർ കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു എൺപത് പേർക്ക് രോഗബാധ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഒമ്പത് പേർ മൊത്തം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും ഏഴ് പേർ വീതമാണ് ഇതുവരെ ആകെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബഹ്റൈനിൽ പതിനാല് പേർക്ക് മാത്രം രോഗബാധ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒമാനിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് രോഗബാധ ഇതിൽ എഴുപത്തി എട്ടോളം പേർ പ്രവാസികളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് മൊത്തത്തിൽ രോഗബാധ മൊത്തം ഗൾഫ് ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ട് ഇന്ന് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ രോഗബാധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരാണ് മൊത്തം ഗൾഫിൽ മരിച്ചത് നമ്മൾ സാമൂഹികമായി കൂടുതലായി ഇടപെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും ആഹാരവും മരുന്നും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെയായി വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇനിയും കിടക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സാമൂഹികമായ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് അകലമില്ലാത്തവരായി സ്വയം രക്ഷാകവചമൊരുക്കുന്നൊരു വലിയ സമൂഹമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിൻ്റെ ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം